നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ്സില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അതിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളാൽ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വാർത്തകളും കാണുന്നത് നമ്മളാൽ സൂക്ഷിക്കുക കരുതലുകൾ എടുക്കുക വലിയ യാത്രകൾ എന്ന് എന്നും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് യാത്രകളൊക്കെ പാടില്ല നല്ല കൊല്ലക്കാരുടെ ഒരു വിചാരം ചിലപ്പം കാണും കൊല്ലത്തില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതിന് മുൻകൂടിയായി നമ്മൾ മുൻകരുതൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ആരെയും അടച്ചിടാനോ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാനോ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പറയാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു കേസായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തികളും മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാമാരി വരുമ്പം നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നല്ല രീതി അനുസരിക്കുക വലിയ യാത്രകളും കൂട്ടുകൾ സെറ്റ് കൂടി പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിക്കുക വലിയ അനാവശ്യ യാത്രകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങണം അല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുകൾ വരരുത് എത്രയും പെട്ടെന്നത് ഈ മഹാമാരി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ളത് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇത്രയും നല്ലൊരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു വിഷയം പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ആർക്ക് ഫുൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും പകുതി സമയം ബോറായിരിക്കും പലർക്കും പഠിക്കണമെന്ന് പോലും തോന്നില്ല ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പറയും സാറ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ സാറേ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വായിച്ച് തീർന്നു അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാക്സിമം ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നി മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതെനിക്ക് നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം സാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചോനെ എന്നും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇരുന്നത് അതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കുക മാത്സിൻ്റെ പോർഷനുകൾ ചെയ്യ് അറിയാവുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി മാത്സിൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട് അത് ചെയ്ത് 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 ശീലിക്കുക ശരാശരി അംശബന്ധവും ട്രെയിൻ്റെ കണക്കും അനുസരിച്ച് അതിർത്തിൻ്റെ കണക്കും ചെയ്യുക ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ അതിൽ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് റിവിഷൻ നടത്തിയെടുക്കുക ഈ ജി കെകൾ മറന്നു പോരുത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കണമെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ഏത് സമയം നോക്കിയാലും പലരും വാട്സപ്പിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുക വാട്സപ്പിലും ടിക്ടോക്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം അത് അവരോരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സന്തോഷങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോട്ടെ നമ്മൾ അതിന് ചോദ്യമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരോരോ കാര്യങ്ങളായി അവർ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ എന്തോ തോന്നും എന്ന് പലരുടെയും സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഹൈഡ് കണ്ടപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു വിഷമം ഇനി ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല കുറേ ജീക്കുകൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെവിയിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഓക്കെ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം വേദി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പനാജി അല്ലേ ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനമല്ലേ പനാജി എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം വേദി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ പനാജിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോ ഗ്രാഫി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ
ഹൈടെക് സിറ്റി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഹൈടെക് സിറ്റി ഒത്തിരിയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വായി നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹൈടെക് സിറ്റി ഫിലിം സിറ്റി ഇൻഫോ സിറ്റി ലക്കി സിറ്റി ബാങ്കിൾ സിറ്റി ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നും ഫിലിം സിറ്റി എന്നും ഇൻഫോ സിറ്റി എന്നും ലക്കി സിറ്റി എന്നും ബാങ്കിൾ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ തെലങ്കാനയുടെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദാണ് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലേ അവസാനം രൂപം കൊണ്ടതല്ലേ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത് തെലങ്കാന നിലവിൽ വന്ന എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ അല്ലേ തെലങ്കാന രൂപീകരണ കമ്മീഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷനാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം തെലങ്കാന അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈദരാബാദ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മ്യൂസിയമാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണല്ലോ ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണല്ലോ അപ്പം സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദിലാണ് ചാർമിനാർ ചാർമിനാർ പണികഴിപ്പിച്ച വർഷമൊക്കെ ചോദിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കൂലി കുത്തപ്ഷയാണ് ചാർമിനാർ പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് ചാർമിനാർ ഏത് നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദി എഴുതിയാൽ അതി മുസി അപ്പം ചാർമിനാർ ഏത് നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസി നദിയിലാണ് ചാർമിനാർ പണികഴിപ്പിച്ച വർഷം മറന്ന് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്മാരകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടതും ചാർമിനാറാണ് അപ്പം ചാർമിനാർ അതുപോലെ ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൂലി കുത്തപ്ഷയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം കൂലി കുത്തപ്ഷയുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായി ചാർമിനാർ പണികഴിപ്പിച്ചതും കൂലി ഹൈദരാബാദ് നഗരം പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാലും പട്ടണം പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാലും കൂലി കുത്തപ്ഷ അതുപോലെ ഹൈദരാബാദിലല്ലേ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഹൈദരാബാദിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് പറയേണ്ടത് ദേശീയ ഗ്രാമ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹൈദരാബാദിൽ അതുപോലെ ദക്ഷിണ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു വസതി ഉണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രപതി നിലയം അല്ലേ അത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വസതിയായ രാഷ്ട്രപതി നിലയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഹൈദരാബാദാണ് ഈ ഹൈദരാബാദാണ് ഹൈദ അപ്പോൾ തെലങ്കാനയുടെ പത്ത് വർഷത്തെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് അതുപോലെ തെലങ്കാനയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാനിയ മിർസ അല്ലേ സാനിയ മിർസ തെലങ്കാനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാനിയ മിർസയാണ് ഈ തെലങ്കാനയിൽ ഒരു ജലസേചന പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഏതിനായിരുന്നു കാതി ബോഡിനാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു അവിടെ ഒരു തെലങ്കാനയിൽ ഒരു കല്ലേശ്വരം അല്ലേ കല്ലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ തെലങ്കാനയിലാണ് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിന് ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നും ഫിലിം സിറ്റി എന്നും ഇൻഫോ സിറ്റി എന്നും ലക്കി സിറ്റി എന്നും ബാങ്കിൾ സിറ്റി ബാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളകളുടെ നഗരം ബാങ്കിൾ സിറ്റി എന്ന് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരുവിതാംകൂർ എന്നും എഴുതി വെച്ചുകളല്ലേ ഹൈദരാബാദാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹൈദരാബാദാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞതാണ് തെലങ്കാന എന്നൊക്കെ അറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആന്ധ്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എഴുതാവും അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അമ്പത്തി മൂന്ന് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തതാണ് അമ്പത്തി ആറ് അവിടെ ഒരു നിരാഹാര സമര ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിരാഹാരം നടത്തി മരണം വരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ
ആദ്യത്തെ റബ്ബർ അണക്കെട്ടൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഹൈദരാബാദിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റബ്ബർ അണക്കെട്ട് ഹൈദരാബാദിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വെച്ചു വരുമോ ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് അല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കടുവാ സങ്കേത കേന്ദ്രം നാഗാർജുന സാഗർ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പുട്ടപർത്തി അല്ലേ പുട്ടപർത്തി നമുക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രശസ്തമല്ലേ അവിടെ ഒരു ഗുഹ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ബോറോ ഗുഹകൾ ബോറോ ഗുഹകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അവിടെ ഒരു കുന്നുകളും പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഹോർട്സ് ിലി കുന്നുകൾ ഹോഴ്സിലി കുന്നുകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹോഴ്സിലി കുന്ന് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എവിടെ അവിടെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം ഉണ്ടല്ലോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ മേലപ്പാട്ട് അല്ലേ മേലപ്പാട്ട് പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം എവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മേ വേടന്തങ്കൽ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാട് രംഗണതിട്ടു അല്ലേ കർണാടക രംഗണതിട്ടു കർണ പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം കർണാടകയാണെങ്കിൽ വേടന്തങ്കൽ പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ മേലപ്പാട്ട് പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു നൃത്തരൂപം ഉണ്ടല്ലോ കുച്ചിപ്പുടി അല്ലേ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നൃത്തരൂപം അല്ലേ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് നാഗാർജുന ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോഹിന്നൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോഹിന്നൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ കോഹിന്നൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഷ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറുദു അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ കോഹിന്നൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി എല്ലായിരുന്നു വന്നത് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നമ്മൾ പറയേണ്ട അമ്പത്തി മൂന്ന് മുട്ട സിമെൻറ്റ് പുകയില ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ ഈ മന്ത്രിസഭ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മന്ത്രിസഭ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മന്ത്രിസഭ ആദ്യമായി കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ അപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ അമരാവതിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അമരാവതി ഹൈക്കോടതി വന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത ഒരു തടാകം നാഗാർജുന സാഗർ തടാകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒത്തിരി ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ഇരട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് മറ്റേത് സെക്കന്ദ്രാബാദ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തടാകം ഏതാ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തടാകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകമാണ് അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വേറൊരു തടാകം ഉണ്ടല്ലോ പുലിക്കെട്ട് തടാകം പുലിക്കെട്ട് തടാകം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുലിക്കെട്ട് തടാകം അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തടാകം രേണുക തടാകം എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രേണുക തടാകം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പറയാം ണുക അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ രണ്ട് പ്രശസ്ത തടാകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പുഷ്കാർ തടാകവും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സാമ്പാർ തടാകം അല്ലല്ലോ ലോക് താക് തടാകം അപ്പോൾ ലോക് താക് തടാകം മണിപ്പൂരാണ് സാമ്പാർ തടാകം പുഷ്കാർ തടാകവും സാമ്പാർ തടാകവും എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ ലോക് താക് തടാകം ലോക് താക്ക് തടാകം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മണിപ്പൂരാണ് പറയേണ്ടത് മറന്നു വരുത് മണിപ്പൂരിലാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം തടാക നഗരം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ തടാക നഗരം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദയ്പൂറാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തടാക ജില്ല ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു തടാക ജില്ല നൈനിറ്റാൽ അല്ലേ നൈനിറ്റാളാണ് തടാക ജില്ല തടാക നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദയ്പൂരാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തടാകമുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തടാകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൈനിറ്റാൾ തടാകമാണ് ചെമ്
തടാകം ചിൽക്ക പിടിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഊളാർ പിടിക്കും സഞ്ചാരികളുടെ തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ദാൽ തടാകമാണ് സഞ്ചാരികളുടെ തടാകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ദാൽ തടാകത്തെയാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിലെ കുറേ ലെൻസുകൾ പഠിക്കാം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അല്ലേ ദീർഘദൃഷ്ടി വിഷമദൃഷ്ടി ഇതിന് ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മയോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ വിഷമദൃഷ്ടി എന്ന് വിളിച്ചത് അസറ്റിക് മാറ്റിസം ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയെ വിളിക്കുന്നത് മയോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ വിഷമദൃഷ്ടി അസറ്റിക് മാറ്റിസം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് മലയാളം മറന്നു പോലും അവതല ലെൻസ് അവതല ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഹൈ പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അത് ഉത്തല ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിഷമദൃഷ്ടിയാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടും ചോദിക്കാം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് പിന്നെ വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കുന്നത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ അല്ലെ പ്രസ് ബയോപ്പിയ വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അതെല്ലാം ആ ഒരു മോഡൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കോൺകേവ് ലെൻസ് ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിഷമദൃഷ്ടി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒക്കെ വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറെ ആകൃതികൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം ഏതാ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം പെസഫിക് സമുദ്രം ഡി ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം എസ് ആകൃതിയിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ത്രികോണാകൃതിയിൽ പെസഫിക് ഡി ആകൃതിയിൽ ആർട്ടിക് എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള കായൽ എഫ് ശാസ്താംകോട്ട കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ശാസ്താംകോട്ടയാണ് പനയുടെ എല്ലാകൃതിയിലുള്ള കായൽ ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാകൃതി പുന്നമടക്കായൽ എല്ലാകൃതിയിലുള്ള കായൽ പുന്നമടക്കായൽ എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള കായൽ ശാസ്താംകോട്ട പനയുടെയും നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടമുടിക്കായല പറയണ്ടേ പനയുടെയും നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ പിന്നെ ഹൃദയാകൃതിയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഹൃദയാകൃതിയിലാണ് മേപ്പാടി മേപ്പാടി തടാകം ഹൃദയാകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തടാകമുണ്ട് പൂക്കോട് തടാകം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടാകൃതിയിലുള്ള തടാകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂക്കോട് ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള തടാകം മേപ്പാടി അതുപോലെ ടീ ടീ അല്ലേ ടീ ആകൃതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് ആസാം ടീ ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ആസാമാണ് ബൂട്ടാകൃതിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തൊരു രാജ്യമുണ്ട് ഇറ്റലി ബൂട്ടാകൃതിയിൽ ബൂട്ടിൻ്റെ കമള ഷൂവിൻ്റെ അല്ലെ ബൂട്ടില്ലേ ആ ബൂട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇറ്റലി അതുപോലെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള രാജ്യം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ ബൂട്ടാകൃതിയിലുള്ള രാജ്യം ഇറ്റലി ടീ ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ആസാം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടാകൃതിയിൽ പൂക്കോട് ഹൃദയാകൃതി മേപ്പാടി പനയുടെയും നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ എല്ലാ ആകൃതിയിൽ പുന്നമടക്കായൽ എഫ് ആകൃതിയിൽ ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ ഡി ആകൃതി ആർട്ടിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതി പെസഫിക് സമുദ്രം എസ് ആകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം നമ്മൾ എസ് ആകൃതിയിലാണ് പറയേണ്ടത് അതേപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബോറടിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം അല്ലേ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായികയാണ് തിരുമല നായികയാണ് മധുര മീനാക്ഷി നമുക്കൊരു ശിവപ്പ നായിക ഉണ്ടല്ലോ ബേക്കൽക്കോട്ട അല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബേക്കൽക്കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത് ശിവപ്പ നായികയാണെങ്കിൽ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായിക നായിക എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശത്തക്കാരാണ് ഇത് പണികഴിപ്പിച്ചത് അതിനകത്താണ് പാണ്ഡ്യ രാജവംശത്തിന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാ